लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा था जिसमें कि हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा था ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है और उनमें से जो नर्व्स निकलती हैं जो पूरी बॉडी में फैल जाती हैं दैट विल बी स्टडीड इन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और पी तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जस्ट वो नर्व्स हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल के पूरे शरीर में फैल जाती हैं दैट कंस्टिट्यूट द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम ठीक है तो इसमें दो टाइप के नर्व्स होते हैं एक जो ब्रेन से निकल रहे हैं और एक जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं ये सारी जगह प्रेजेंट होते हैं हमारी आईज में ईयर्स में हमारे फिंगर टिप्स में पैरों तक हर एक जगह ये जो नर्व्स निकल रहे हैं हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं इसीलिए हमें सेंसेशन ऑफ टच होता है या कोई भी सेंसेशन होता है सिवाय नेल्स में नर्वस सिस्टम नहीं है और हेयर में नहीं है ठीक है तो जो नर्व्स ब्रेन से निकलते हैं हम उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं हम उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं जैसे मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ब्रेन को हम क्रेनियम कहते हैं तो जो नर्व्स ब्रेन से निकल रही हैं वो क्रेनियल नर्व्स जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है वो स्पाइनल नर्व्स पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है वो यही है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करना हमारे हाथों पैरों स्किन को हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करना तो टोटल देर आर ट्वेल्व पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से जो निकलती है नर्व्स वो ट्वेल्व सेट्स है एक लेफ्ट साइड जाता है एक राइट right साइड जाता है सिमिलरली स्पाइनल कॉर्ड से थर्टी वन पेयर्स निकलता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट पेरीफेरल नर्वस सिस्टम अब हम देख रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब वो नर्वस सिस्टम जो खुद ब खुद वर्क करता है हमारी मर्जी के बिना हमारे थॉट प्रोसेस के बिना और ये जो नर्वस सिस्टम है ये कोई अलग नहीं है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में इससे ही न्यूरॉन्स नर्व्स निकल रहे हैं और वो एक्ट कर रहे हैं तो सारे इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस जो होते हैं ब्रीदिंग डाइजेशन जो हमारा प्यूपल डायलेट हो रहा है ब्लड फ्लो हो रहा है ये सारी चीज़ें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है ये सारे विस्तरल फंक्शन विस्तरल मतलब होता है विस्तरल ऑर्गन्स हम सारे हॉलो ऑर्गन्स को बोलते हैं जैसे हार्ट किडनी स्टमक इंटेस्टाइन ये सारे विस्तरल ऑर्गन्स होते हैं तो इनके जो फंक्शनिंग है ये हम कंट्रोल नहीं करते हैं वॉलेंटरी अपने आप बॉडी कोऑर्डिनेट करता है तो ये सारी चीज़ें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इट कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट सिंपथेटिक एंड पैरा सिंपथेटिक ये भी काफ़ी ईजी है बस आपको इसको समझना है कि ये क्या है इतना डिटेल में हमें नहीं करना है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जो हमें फाइट और फ्लाइट के लिए प्रमोट करता है मतलब जैसे अगर हम किसी चीज़ के लिए कोई एमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हम उससे लड़ सकें उसके लिए हमें सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम तैयार करता है जैसे कि वो हमारे लिम्स में बहुत सारा ब्लड भेज देगा ताकि हम में अगर भागना है तो हम भाग सकें हमारे डाइजेशन को स्लो कर देता है ठीक है उस टाइम पीरियड पे और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसका जस्ट अपोजिट करता है ठीक है पैरासिस्टम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चीज़ों को रिलैक्स करता है तो वो रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्स प्रमोट करता है हमारी बॉडी में वो लिम्स और आर्म्स इन सब चीज़ों से ब्लड फ्लो हटा के डाइजेस्टिव ट्रैक में उसको भेज देता है ताकि हम आराम से डाइजेस्ट कर सकें तो बेसिकली सिंपथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं जो भी काम सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम करेगा उसका जस्ट अपोजिट नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसका जस्ट अपोजिट करेगा जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो प्यूपल को डायलेट करता है और पैरासिम्पैथेटिक उसको कम कर देता है तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को रेडी करता है किसी भी सिचुएशन के लिए जबकि पैरासिम्पैथेटिक हमें काम डाउन करता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम